Una buena demostración de goleo y de buen fútbol por parte de Universidad. Por cinco goles a cero sobre Tamaulipas. Toño. Gracias Ramón, estamos esperando que llegue Alberto García, este, quien anotó los goles, los primeros que abrieron la victoria para el equipo de los Pumas. Aquí viene ya Alberto García. García, los goles de la primera parte fueron básicos para esta victoria de los Pumas. Bueno, pienso que sí, con dos goles muy tempraneros, abrimos a, a ellos, los abrimos y tuvieron que jugar un poco más abiertos, aprovecharon los espacios y fue como fueron cayendo gol tras gol y creo que fue una victoria de mucho mérito porque perdimos contra Monterrey, pero se vio que ya reaccionamos y que no hubo ningún problema por esa derrota y vamos a seguir adelante y ahora prepararnos para el siguiente partido que va a ser contra el DG, va a ser muy difícil, pero estamos preparados y vamos a trabajar bastante durante la semana para tratar de llegar muy bien al partido del domingo. En lo particular intentó siempre el disparo de media distancia en este encuentro. Bueno, pienso que sí, lo he venido practicando en los entrenamientos mucho, me he quedado después yo solo a, con Adolfo a, a tirarle a, a balón parado y a balón en movimiento y gracias a Dios ahorita se me dieron dos tiros muy buenos, dos goles y gracias a Dios como motivo fue importante para abrir a, a la derecha de Tamaulipas y fue como después digo, después aprovecharon los espacios y caían los demás goles. Gracias García. Vamos ahora con Manuel Negrete, el jugador que logró una bonita anotación. Manolo estuvo intentando este gol y le salió. Pues sí, la verdad es que estaba buscando y afortunadamente salió. Y la victoria fue contundente, fue fácil para el equipo de los Pumas. Bueno, no, no fue tan fácil porque ellos hicieron el partido, de, se defendieron pues en algunos minutos bien, nosotros tratamos de poner la velocidad del toque. Estuvieron muy erráticos, pero pues afortunadamente salieron los goles. Ya están como líderes otra vez de su grupo. Bueno, eso es importante y ahora hay que mantenerlo. Gracias, Manolo Negrete. Claro. Regresamos con el señor José Ramón Fernández. Muchas gracias a Toño Rodríguez, Manolo Negrete y García.